హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో మనం ఎఫ్ టెస్ట్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ వేరియన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇది ఏంటంటే వేరియన్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవు యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి హెచ్ నాట్ వచ్చేసరికి నల్ హైపోతసిస్ సో సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా టూ స్క్వేర్ సో హెచ్ వన్ వచ్చేసరికి నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే టూ టైల్ అండ్ లెస్ దెన్ ఆల్ గ్రేటర్ దెన్ అయితే వన్ టైల్ ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చేసరికి ప్రతి దానికి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ టూ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అని ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఆ టేబుల్ వాల్యూస్ అని ఉంటాయి సో టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ వచ్చేసరికి ఎస్ వన్ స్క్వేర్ బై ఎస్ టూ స్క్వేర్ అంటే గ్రేటర్ వేరియన్స్ బై స్మాలర్ వేరియన్స్ సో ఎస్ వన్ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి ఫార్ములా ఎస్ టూ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి ఫార్ములా ఇది మాట సో కన్క్లూజన్ వచ్చేసరికి మనకు తెలుసు టేబుల్ వాల్యూ బీ వన్ బీ టూ సో ఎప్పుడు కూడా ఒకటే వాల్యూ ఉండేది బీ వన్ అని కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బీ వన్ బీ టూ అని టూ బీ వన్ బీ టూ అని తీసుకుంటున్నాం సో బీ వన్ అంటే ఏంటి ఎన్ వన్ మైనస్ వన్ బీ టూ అంటే ఎన్ టూ మైనస్ వన్ సో మనకి ఏదైతే టేబుల్ ఆఫ్ వాల్యూ చూస్తే దానికి క్యాలిక్యులేటర్ వాల్యూ వచ్చిన దానికి రెండింటికి కంపేర్ చేస్తే లెస్ దెన్ అయితే యాక్సెప్టెడ్ గ్రేటర్ దెన్ అయితే రిజెక్టెడ్ అనేసి అనుకుంటాం సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఇన్ వన్ శాంపుల్ ఆఫ్ ఎయిట్ అబ్జర్వేషన్స్ సో ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అంటే ఎన్ వన్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డేవియేషన్ ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డేవియేషన్ అంటే ఎక్సై మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్సై మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఆఫ్ ది శాంపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ది శాంపుల్ మెయిన్ బస్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సో వాల్యూస్ అన్నీ కూడా క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేస్తారు మనం మనం ఇంకా దానికి సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇన్ అదర్ శాంపుల్ ఆఫ్ టెన్ అంటే ఇంకొక శాంపుల్ అంటే ఇంకొక ఎన్ టూ వాల్యూ ఎంత టెన్ అని ఇచ్చారు ఇట్ వాస్ వన్ నాట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ టెస్ట్ వెదర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ సో ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి హెచ్ నాట్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా టూ స్క్వేర్ హెచ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏ కండిషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి టూ టైలు సో సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ స్టాటిస్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఎన్ వన్ వాల్యూ ఎయిట్ అని ఇచ్చారు ఎన్ టూ వాల్యూ టెన్ అని ఇచ్చారు సో ఎక్సై మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ సో సమ్ ఆఫ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏమనిచ్చారు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డేవియేషన్ సో అంటే ఏంటి ఎక్సై మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ అదేవిధంగా వైఐ మైనస్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ సో సమ్ ఆఫ్ అంటే సిగ్మా సో వన్ నాట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయక మనకి ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ వచ్చింది సో కన్క్లూషన్ వచ్చేసరికి టేబులేటెడ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎఫ్ ఎట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లెవెల్ సో సెవెన్ కామా నైన్ సో సెవెన్ కామా నైన్ అని ఎందుకు అనుకున్నాం బి అంటే ఏంటి ఎన్ వన్ మైనస్ వన్ బీ వన్ అంటే ఎన్ వన్ మైనస్ వన్ సో ఎన్ వన్ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ అంటే సెవెన్ బీ టూ అంటే ఎన్ టూ మైనస్ వన్ అంటే టెన్ మైనస్ వన్ నైన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ చూడాలి మనం ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దగ్గర చూడాలి సో మనం చూసినట్లయితే టేబుల్ వాల్యూస్ దగ్గర సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ టేబుల్ ఇక్కడ నైన్ వచ్చేసరికి మనం ఎలా చూడాలంటే ఇక్కడ కాలమ్స్లో ఉన్న దాని దగ్గర బీ వన్ అనేది చూడాలి రోజ్లో ఉన్న దాని దగ్గర బీ టూ అనేది చూడాలి సో ఇక్కడ నైన్ అని ఫస్ట్ చూడాలి నైన్ దగ్గర సెవెన్ సెవెన్త్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎంత ఉంది త్రీ పాయింట్ టూ నైన్ సో వాల్యూ వచ్చేసరికి టేబులేటెడ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ టూ నైన్ సో ఎఫ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ సో ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ టూ నైన్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ ఉంది సో దీనికి అన్నిట్లో ఏం పెద్దది త్రీ పాయింట్ టూ నైన్ ఏ పెద్దది కాబట్టి సో ఇదేంటి లెస్ దెన్ అవుతుంది అంతే కదా టేబుల్ వాల్యూ కన్నా లెస్ దెన్ కాబట్టి ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ అవుతుంది అదే గ్రేటర్ దెన్ అయితే రిజెక్ట్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ